はい、もしもーし。あ、もしもーし。はい。あれもしもしあ、もしもしはい。こんにちは。こんにちは。えっと、この前のことなんですけど。この前のことって何のことあ、ちょっとあの、私、あの、就活の人なんですよ。就活の、あー、なんか20社ぐらい受けてるけど、はい。はい、受からないって人ね。はい、その後、あの、ちょっとなんか動画が上がってんのを見てしまいまして。はいはいはいはい、あげました。なんか、私あの、それになんか、大激怒みたいに書いてあったじゃないですか。はいはい。私なんか、怒ってると思わなくて、あの時。はい。なんか全然怒ってると思わなくて、普通に言ってて。いや、怒ってないですよ。え、怒ってないんですかはい。<笑>えなんか、オーバーなことを書くのって、必要じゃないですか。はい、まあ、確かに。うん。ちょっと話は私も盛りましたけど、20社も本当は受けてないです。受けてないんかいや、受けてない、いや、そうなんですけど、受けろよ今回の相談は、なんか私、なんか頭おかしいんですよ。いや、受けろよ、20社。いや、もうめんどくさいから、うん、受けないんですよ。いや、受けなくてこうどうすんの落ちたら。いや、だから今最終なんですよ。もう、12月2日に最終面接受けるんで、まあそこが落ちたら、まあ、いくらでもあるんで。いや、いくらでもあるとか言っときながら、こうだって、まだ一社も受かってない人間が、いくらでもあるなんて言わない、言えないでしょう。受かりましたって言,言ったじゃないですか。受かってるけど、内定取り消してるって。いや、内定取り消しってことは、ね、はい、その会社に入れないってことだよ。いや、あ、違う。私からお断りしたっていう。うん。ことです。いや、実際だから、こう決まってないじゃん、一社も。はい。でも、本、本命が一社あるんで大丈夫です。あそこの子落ちたらどうすんのっていやそこ落ちたらまた受けますよまた受けるんだじゃん別に私的にはそのおばあちゃんからも言われてるんですけど、うん、あの1年っていうふうに縛られたあれじゃなくてあのちゃんと本当にあのなん別にいつかかってもいいって言われてんだよ家族からもいつかかっていいでどういうこといつでも就活していいよみたいな,なんて言ったろう、まあ、浪人しても大丈夫就活浪人しても大丈夫って言われてますいや就職浪人の内定率知ってるえー、まあ低いのは分かりますけど、うん、私も大丈夫です、本当に。あ、大丈夫なのはい、じゃあ頑張ってね。あと、喋り方がうざいとかなんか言われてたから、今、普通の喋り方にしました。あ、そうなので、どうしたの、はい、今日は。だから今日は<笑>、その、私は頭がおかしくて、うん、本当になんか何もできないんですよ。できてんじゃん。スカイプかけられてんじゃん。えそういうことじゃなくて。うん。なんか、私、自分でなんか、すごい、天才なのか天才じゃないのかわかんなくて。うん、それはこう、他人、まあ、天才か天才じゃないかっていうのは、まあ、天才じゃないよ、はっきり言うと。あ、そうなんですか。いや、なんか、私的には、なんか、茶道もできるし、華道もできるし、<笑>釣りもできれば、スポーツ全般習ってたんで、できるし、水泳もできるし、うん、勉強もある程度、本当はできるんですよ。それ、できる人いっぱいいるから。そう、なん、じゃ、でも、そんな、幅広くできる人ってあんまりいないじゃないですか。私できるんですよ。いや、幅広くできることがこう、天才じゃないんだよ。どれかこう、一つの分野で飛び抜けたこう、才能がある人のことを天才って言うんだよ。だから私は、うん、あの、いろんなことがこう、できたとしても、あなたの場合はこう、まだこう、就職活動で、まあ、成功しないわけじゃん。それ、器用貧乏って言うんだよ。あ、そうなんですか。そう。その、意味はわかんないんですけど、うん。で、なんか、うん、私は、なんか普通と思ってやってることとかも、まあ、変わるんですけど、うん、とかも、ちょっとなんか周りから見たら、なんか不快、なんか不快な行動らしいんですよ。だから、はいはい、もうなんか突した時とか、なんかめっちゃなんか言われるし、うん、なんか、なんか突に上がっただけで、なんか殺害予告されるんですよ。はあはあはあ、次の日 DM とかで、お前調子乗ってんじゃねえぞ。うんミズニャンに何上から目線で言ってんだよ。お前死ねよ、みたいな。え、実際殺害予告されたのされましたよ。殺害予告かわかんないんですけど。うん。なんかめちゃくちゃ DM 届きましたよ。俺もされたよ、殺害予告。あ、そうなんですかうん。なんか、逆ギレっていう、私逆ギレしか覚えないんですけど、うん、逆ギレオツって言われたり。うん。なんかすごいんですよ。なんでだろうと思って。私そんなおかしいかと思って。なんで僕あなたのこう名前出してないのにさ、そのツイッターとか特定されてんの、はい、いや、知らないですよ。毎回ですよ。他の、他の人のと
他の人に凸上がった時も毎回届きますね<笑>え有名人なのそんないや私有名じゃなくて、うん、有名じゃないんですけど他の人の凸に上がった時にもなんかうざかったらしくてやっぱ私の態度がすごい気に、うん、まあわ、まあ、私もひどいことしたんですけど確かにえどんなひどいことしたのえ,えちょっとこのさっきの流れからはちょっとあんま言えないですねいやちょっと教えてよそれはいやなんかまあこうまるこうまるさんのはいはいところの突でいやそれまあでなんかせいなんてうつ病大会みたいなのが開かれてうつ病大会<笑>うつ病大会じゃないんですけどなんかそれでなんかうつ病について語るみたいなところがあって、うん、でなんかこれこれはなんかうつ病は甘えたっていう意見で最初通してたんですよ。うんうん、で私は、まあ、うつ病じゃないんですけどうつ病を偽っていやうつ病っていうのは頑張ってますっていうのを言ったんですよ。まあ、ちょっと自分をクリーンにして言ってますけど今。はいはい、っていうふうに言ったら、まあ、うつ病の本物のうつ病の方を入れられてその会議に。うんなんかお前ファッションうつ病だろみたいなふざけんなよみたいなすごい言われてなんかそういうコメントもえこいつなんかうつ病なめてんじゃんうざいみたいな感じですごい荒れて、うん、その時なんかすごい DM めっちゃ来たりフォローめっちゃ100個ぐらい増えましたもんああ実際あなたはうつ病患ってるのいやいやでも自分の中では患ってないと思うんですけど周りからはお前なんか精神病あるよみたいなのは言われますいやこれ精神病かどうかうつ病かどうか決めるのはお医者さんだからねそうって言われてだから医者行けって言われたんです、うん、とりあえず、うん、親にも医者行けって言われてるんですけど、うん、であのー、その、まあ、この話したらまたなんかおかしくなるんですけど、うん、まあ大丈夫かいいやあのー、医者って精神病って、うつ病っていうのは、大体、その、なんて言うんでしょうね、ここが、こういう症状が現れたら、これがうつ病ですっていうのはないんですよ。ないないないない。だから、こう、病院に行って、ちょっと最近、あの、気分の落ち込みが激しくて、よくね、よ夜眠れないんですよ、みたいなことを言うだけで、うつ病診断されたことあるからね。あ、本当ですか。そうなんですよ。で、医者っていうのも、うつ病っていうのは、治せないんですよ。医者は。まあまあまあ、そうだね。っていうと、薬を渡して、その人の話を聞く。ちょっと聞いてあげて、心を少しでも和らげてあげようみたいな、そんな医者が、果たして、私の、その私の、だって、全然私が言ったって絶対うつ病って診断されるに決まってるじゃないですか。だって、向こうはお金が欲しいんですもん。まあまあ、確かにね。はい。で、薬、まあ適当に与えておけば、うん、勝手にうつ病だ、自分はうつ病だって、うつ病って診断すればそう思うじゃないですか、人は。うんうんだからそんな、そんなしょうもない人に診断されてお金そんな吸い取られてるばっかだったら、私は行きませんっていうのを放送で言ったら、それはなんかうつ病じゃないからそう思ってんだろうみたいな感じでなって、あまあ、その、この前ミズニャンの時に上がった時にお前これこれのところでも、そんなしょうもないことやって、なんでミズニャンのところでもなんか上から目線でそういう風にやるんだみたいな。ああ。どういって、じゃあ私そんなにうざいのかなと思って。うざいのかなって。はい、どう思いますいやもうね、うざくはないと思う。あ、本当ですかうん。じゃあこの前の動画切れてないんですかあ切れてない、全然。まあ確かにネタにしてるぐらいですもんね、私を。うん、切れてないっすよ。で、私を出してお金儲けしてるわけじゃないですか、みじゅなんさんは。<笑>うん。それは私ちょっと半分欲しいですけどね、お金。見てくれたの。え違う。いや、だからその私のことをすっげえ叩いてる人が、こ、うん、の動画さらして、こいつマジやべえみたいな。あ、だったらさ、じゃあさ、お礼にさ、今度さ、<笑>あの、はい、しゃぶしゃぶおごるよ。え、ほんとですかうん。いや、それなら、私のバイトして居酒屋に食べに来てほしいですよね。<笑>バイトして居酒屋に食いに行こうはい。どこ配信者連れてでちょっとサインもらってサイン飾っとけばみずにゃんのとこのリスナーが来て大繁,なんか大繁盛するかなみたいなどこいやこれ言っていいんですかねいやあの都道府県だけでいいから埼玉です遠いわどこでしたっけ大阪だよ俺住んでるのいやでも<笑>その来年のニコニコ超会議とかに行って、うん、ここでまあ,はあの大手配信者連れて食べに行ってくださいよ
いや埼玉じゃないからねニコニコ場外やるのこう千葉だからね言っとけ幕張だよいや行ったことあるから知ってますよビッグサイトだっけあ,あれ違いますよ幕張です幕張メッセか、はい、幕張から埼玉まで相当距離あるやんいやいやいやいや私だってどうせあれだろう埼玉とか言ってこう住んでるところをさあのちょっと田舎だろあげようとかあの辺だろうどうせ。いやどうせアゲオとかあのワラビとかワラ,ワラビはまだ東京都心だからまだいいか言わせようとして言わせようとどうせその辺だろうなんかどいなかだろう埼玉の中でもそこにこう住んでてこうアゲオまで来いとか言っちゃう感じだろ違いますよだから新幹線ありますって言ってるじゃないですか新幹線あるとこ大宮正解ですあ大宮だったら都会だわじゃあ来てくださいよえー、やだよだ、ね、千葉から遠いもんたら水谷さんの写真を100枚ぐらい印刷するんで、うん、あのキングケバブ風なキングケバブ形式で売り上げますよいやあの額縁に飾っといてよあいいですよ家みたいな感じで家じゃねえよこう神棚を準備して神棚のこう上にこう僕のね額縁,額縁入りのこう写真額縁に入れた僕の写真をこう飾っといてよ<笑>で商売繁盛の神様としてあの毎,毎日ちゃんとこう祈っといてよいやいや繁盛しねえよそんないや繁盛するでしょ絶対やばいとこだと思われるだろうやばくないからいやだからその座った椅子とかは、うん、椅子とかにこミズニャンさんが座った椅子ですみたいなでミズニャンさんのリスナーたちがあ予約しなきゃあそこそれめちゃイケのやべっち寿司方式じゃねえかよ<笑>ベッカム様ご来店とかさ<笑>金色の文字で書いてあるやつじゃんあれ<笑>そういう感じいい,いいんじゃないですかえそれそれ,それは、だから私の動画で稼いだ分、分、食べてくださいよ。いや、もう全然いいよ。何円分ぐらい正直稼げます正直わかんない。でもあんま動画、私見ましたけど、あんま再生回数なかったですけどね。2万ぐらいじゃなかったですかいや、3万いってるよ。あ、伸びたんですね。うん、コメントも、この女クソみたいなのばっかり。まあ、前大体私が、その YouTube とかに出てる動画のコメントは、大体キモい。ブス、死ね、こいつ、うざい、話し方、キモい。なんかムカつくとかしかないんで。正解じゃん。いやいやいや。でも、リアルだと私結構あれですけどね、面白いって言われて。ネットだとうざいって言われるけど、リアルだと面白いって言われるんで。いいですね。リアルだと面白い何言ってんのいや、言われるんですって。話が面白いから。いや、そういうところが嫌われるんじゃないのなんか。あ、なんか、リアルだと私面白いからとか、こう、あっさり言っちゃうから。反感買うんだよいや,いやなんかでもそんな逆に私なんか全然面白くないんでみたいなやってたら周りにマイナスのイメージ当てるじゃないですかいや何も言わないのが正解じゃないのいやいや言いますよそんなんって言われたことは自信持って言いますよえ言う必要性は何言う必要性は周りにすごいって思われたいからいやすごいって思われたいでも周りは不快だよね周りはどうしたっていうレベルだよねえ本当ですか何ですか何のかが分かんない私嫉妬ですかねいや、嫉妬じゃねえよ。誰もお前に嫉妬なんかしねえよ。あのに。絶対、いや、されたことありますよ、なんか。就活失敗してるやつに嫉妬なんかまずしねえから、まず。<笑>いやいや、コメント欄も今、すごい嫉妬の嵐なんだろうな。いや、嫉妬じゃねえだろ、そんなの。就活後なんかね、5社ぐらい落ちてるやつにさ、嫉妬なんかまずしねえよ、そんな。いやいやいや。どう見ても。しますよ。ああ、えー。どこがすんだよ、えー、嫉妬。てか火星ダム本当に来てくれるんですかいや全然いいよえ居酒屋知らない行く行く行く行く本当に来てくれるんですかいやもちろんお礼になったからねえ,えちょっとじゃあ写真撮らせてもらっていいですか写真撮ってないでこのこのものを食べた人はこの写真サイン入りの写真を渡しますっていう深夜っちょ連れて行っていいえ絶対嫌だいや深夜っちょ連れて行くよえなんでですかなんでなんでダメなの深夜っちょ深夜っちょうん、いや何するか分かんないじゃないですかなんか居酒屋でなんかすごいなんかいやなんかその丸い卵みたいなの飾ってあるんですけどああいうのなんか盗みそうじゃないですか<笑>しないからあいつはどうもないたずらしそうですごい嫌なんですけどあいつはそういう犯罪的なことはもうしないから<笑>本当ですか大丈夫うん犯罪者のイメージ強いですけどいやまあ犯罪者だけどさいやーいや、多分、新八中が来たら、多分、私の居酒屋で、あいつ、キモいって言って、なんか、料理とかちょっと少なくなりますね。いや、多分ね、俺の予想だけど、あのーうん、調理場で足洗うと思う
。ねえ、ふざいやもう油に入れてほしいわ、私。はえ、どういうこと言うんですか何油に足入れてほしいってどういうことえ、調理場で足洗うって言いますよね。うん、調理場でこう足洗うよ、あいつは多分。だから、いや、それならば、油に足突っ込んでほしいってことです。ん何どこの調理場のはい。なんか、そのフライ、なんか、チキン南蛮とかあげるとこで。はぁ、あ、お前、本当に飲食店の店員かはい。なんでですかはえ、ほんとえ、その油でお客さんに商品提供すんのはい。え、てか、もう正直、油ってもうめちゃくちゃ、まあ、私が言いますけど、飲食店の油って正直もうめちゃくちゃ汚いですよ。使い回しですもん、ずっと。え、どう、どう使ってんのあれ、使い回しって何あれは、あ、まあ、でも、私んとこは1週間で買いますけど、油。うん。でも、かなりずっと使ってる。もので、うん、最後は真っ黒で、あの、一日が終わったら、今日もバイトしてきたんですけど、一日が終わったら、うん、油をあの下に落として、網に、まあちょっとカスを捨ててみたいな。へー。なんで、で、マックも、マックの人の話によると、もうマックもすっきり汚いから、もうポテトが食べれないレベルに汚いらしいですよ。えー、マジではい。えー、それやべえなぁ。そうです。うわえ、それで何あげてお客さんに提供してんのはい。だからもう、ほんと、新八丁の足ぐらいもう、なんてことないですよ。いやいやいやいやいやいやいやいやいやしかも油ですからね。うん。温度高けりゃ、登録されるでしょう。いやいやいやいやいやいや。まずあの、お客さんのこう、精神的な不快感っていうのわかる。<笑>まあ、確かに。うん。人の足をこう突っ込んだ油なんて誰もあげてほしくないでしょでもなんか個人的には、新やつの足よりも、新やつの鼻の油の方がなんか汚そうなイメージだ<笑>それは正解。鼻の油がすごいですよね。見たことないそれは正解。やっぱり。うん。正しいわ。それは許す。<笑>許す。うん。まあ、でもとりあえずやめとけよ。何をですかうん。じゃあな。え、絶対来いよ。